ఈ రోజున మా అత్యంత ప్రియతమైనటువంటి మా గురువుగారు శ్రీ దాసన్ నారాయణ గారి పేరు మీద దాసరి టాలెంట్ అకాడమీ అనేది ఒక దాన్ని స్థాపించి దాసరి నారాయణ గారికి అత్యంత ఆప్తులు మిత్రులైనటువంటి సూర్యనారాయణ గారు ఈ దాసరి టాలెంట్ అకాడమీని ప్రారంభించారు దాంట్లో దాసరి గారికి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి వారి అసిస్టెంట్ని వారి మిత్రుల్ని వారిని వారి సహోద్యోగులైనటువంటి అందరినీ కూడా ఈ కమిటీలో వేసి ఒక టాలెంట్ అకాడమీని ఏర్పాటు చేసి అతి త్వరలో మే ఐదో తేదీన దీనికి భారీ ఎత్తున షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కాంటెస్టు చేసి దానికి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు కార్యక్రమ పూర్తి వివరాలని సూర్యనారాయణ గారు తెలియజేస్తారు ఎందుకంటే దాసరి గారు మన మధ్య లేకపోయినా మేము ఉన్నంతకాలం ఆయన దగ్గర చాలా అనుబంధంతో ఉన్నాం అక్కడ ఆ అనుబంధంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన వ్యక్తి సూర్యనారాయణ గారు ఆయన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ మరియు దాసరి గారికి పర్సనల్గా మంచి మిత్రులైన అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో ఈ కమిటీలో ముఖ్యంగా తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు అలాగే సీనియర్ దర్శకులు శ్రీ దవళ సత్యం గారు అలాగే రాజా వన్ రెడ్డి గారు అలాగే రచయిత దర్శకులు శ్రీ రాజేంద్ర కుమార్ గారు అలాగే దాసరి గారికి అత్యంత స్నేహితులు నిర్మాత శ్రీ మల్లయ్య గారు ఆయనకి అత్యంత అభిమాన శిష్యుని నేను మీ అందరం కూడా ఒక కమిటీగా ఏర్పడి ఈ కమిటీలో నిర్ణయాలు తీసుకుని దాన్ని మే ఐదో తేదీన అందరికి కూడా పబ్లిక్ అందరికి కూడా షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్లో ఉన్న అందగిన వాళ్ళందరూ కూడా ప్రైజ్లు ఇవ్వడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఇంకా దీని పూర్తి వివరాలని మిత్రులు ఈ దీనికి కార్యక్రమాన్ని తన భుజస్కంధాలు చేసుకున్నటువంటి సూర్యనారాయణ గారిని మాడవస్తుందిగా డియర్ జర్నలిస్ట్ ఫ్రెండ్స్ హలో డియర్ ఫ్రెండ్స్ దాసరి టాలెంట్ అకాడమీని లాస్ట్ ఇయర్ మే ఫిఫ్త్ని గురుగారింట్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది వెన్ వి లాంచ్ ఆల్సో వీ డిసైడెడ్ విల్ కండక్ట్ ఎ షార్ట్ ఫిల్మ్ కంటెస్ట్ అండ్ గివ్ ద ప్రైజెస్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఆల్ దట్ సో నౌ వీ ఆర్ అగైన్ జాయిన్ జాయిన్ ఎస్ ఎ గ్రూప్ అండ్ వీ విల్ బీ స్పాన్సర్ ఇన్ ది ఈవెంట్ ఆన్ మే ఫిఫ్త్ అండ్ విల్ బీ గివింగ్ ద అవార్డ్స్ టు ద టు ద ఆల్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ ద షార్ట్ ఫిల్మ్ కేటగిరీ ఐ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ హియర్ అండ్ ఆల్ ద వెల్ విషర్స్ ఫ్రెండ్స్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ హు ఆర్ క్లోజ్ టు దాసన నారాయణ గారు సో ఐ ఎస్పెషల్లీ థ్యాంక్ భరద్వాజ్ గారు హుల్ బీ కమింగ్ నౌ ఐ ఆల్సో థ్యాంక్ మిస్టర్ రాలింగ్ నరసింహ గారు హుల్ బీ కమింగ్ నౌ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్ సో ఆల్ అదర్స్ హు ఆర్ అవైలబుల్ హియర్ యూ ఆల్ ఈ సీనియర్ సో వీ వాంట్ యువర్ సపోర్ట్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ బేసిస్ బికాస్ ఎవ్రీ ఇయర్ విల్ బీ డూయింగ్ దిస్ కంటెస్ట్ అండ్ అవర్ కంపెనీ నిహార్ ఇన్ ఫర్ గ్లోబల్ లిమిటెడ్ విల్ స్పాన్సర్ దట్ వీ హ్యావ్ వన్ వెర్టికల్ నిహార్ ఈ సెంటర్ దట్ ఈస్ నో ఫస్ట్ హాఫ్ స్కెండ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇట్ ఈస్ వన్ స్టాప్ షాప్ ఫర్ ఈ కామర్స్ ఈ సర్స్ యూ మూవీస్ దట్ విల్ బీ స్పాన్సరింగ్ ఆల్ ది ఈవెంట్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ సో ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరికీ నమస్కారం అండి ఇప్పుడు ఒక మనిషి పోయిన తర్వాత ఆ మనిషిని ఎల్లకాలం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఆ మనిషిలో కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉండాలి అలాగే మన ఇండస్ట్రీలో దాస నారాయణరావు గారికి మర్చిపోలేం చేయలేం కానీ ఆయన గురించి ఏదన్నా ఒకటి చేయాలి ప్రతి ఆయన బర్త్డేని ఒక పండగలాగా జరుపుకోవాలి అని ఒక సంకల్పం చేసి దానికి సూర్యనారాయణ గారు ముందుకొచ్చి అంటే ఒక కార్యక్రమం చేయాలంటే చాలా ఆలోచించాలి దాని ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించాలి ఎన్ని ఆయన అన్నీ ఆలోచించి గురువు గారికి బాగా ఇష్టమైనటువంటి భరద్వాజ గారిని రాలింగ్ నరసింహరావు గారిని దవళ సత్యం గారిని అందరినీ మీట్ అయ్యి లాస్ట్ ఇయర్ నాలుగో తారీఖుని వారి ఇంట్లో ఏం చేద్దాం ఎలా చేద్దాం అంటే కానీ మనం ఉన్నంతకాలం గురువు గారి కార్యక్రమాన్ని గ్రాండ్గా చేయాలి అని ఒక సంకల్పం చేసి ఆ మే ఫోర్త్ రోజున ఆయన కార్యక్రమం చే చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టారు ఈ దీనికి ఇంత ముందుకు వచ్చినందుకు సూర్యనారాయణ గారు గురువు గారి తరఫున మా తరఫున మీకు మెనీ మెనీ థ్యాంక్స్ అండి ఇప్పుడు దీంట్లో ఇది డెఫినెట్గా బాగా జరుగుద్ది కారణం ఏంటంటే దీంట్లో మెయిన్ గురువు గారికి తర్వాత గురువుగారి ఇంట్లో ఏం జరిగినా నెక్స్ట్ తెలిసేది భద్వాజ గారికి అటువంటి మనిషి మా వెనకాల ఉన్నారు ఆయన శిష్యులు సీనియర్ మోస్ట్లు రాలి నరసింహ గారు దౌల్ సత్యం గారు రాజేంద్ర కుమార్ గారు రామ్ సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం బాగా జరుగుద్ది డెఫినెట్గా ఈ కార్యక్రమంలో షా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అంటే లవ్ సబ్జెక్ట్స్ అని అయ్యని ఇయ్యని కాకుండా గురువు గారు ఆయన నూట యాభై సినిమాల్లో ఏం ఏ ఏ కాన్సెప్ట్తో చేశారు రిలేషన్స్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అది పెట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దీంట్లో 
లేటెస్ట్ రాబోయే ఫీచర్కి పనిచేసి కుర్రాళ్ళు అందరూ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి మీ యొక్క టాలెంట్ని చూపించి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ సంవత్సరం ఇదయ్యింది నెక్స్ట్ ఇయర్ దీనికి రెట్టింపు మళ్ళీ మేము చేయాలని ఆయన ఆశీస్సులు మాకు కావాలని కోరుకుంటూ సరే లాస్ట్ ఇయర్ గురుగారు పుట్టినరోజు రోజున ఇది ఈ దాసర్ అకాడమీ అనేది లాంచ్ అయింది తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా అయితే ఇంతమంది చెప్పారు సుమనాని గారు సత్యనారాయణ గారు అందరూ చెప్పారు మేము సేమ్ మేమే జ్యూరీలో ఉన్నాం అందరం ఉన్నాం బట్ కొన్ని కారణాల వల్ల అప్పుడు మనం ఇమీడియట్గా చేయలేము అనిపించి మాకు కొంచెం టైం తీసుకుని ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటే షార్ట్ ఫిలిం చేస్తే బాగుంటుంది గురుగారి పేరు మీద అని వై షార్ట్ ఫిలిం వై షార్ట్ ఫిలిం ఈజ్ దాస నారాయణ రావు గారికి కొన్ని కొన్ని ఆశలు ఆశయాలు చాలా ఉన్నాయి అందులో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ రోజు రోజుకి పతనం అయిపోయి డిటేరియేట్ అయిపోయి నాశనం అయిపోతున్న ఈ ఈ సమాజ వ్యవస్థని ఆయన సినిమాల్లో చాలా బాగా చూపించారు ఆయన ఫస్ట్ సినిమా నుంచి మా మొదలు పెడితే అనుబంధం ఆత్మీయత అంతా ఒక బోటకం ఆత్మతృప్తికై మనుషులు ఆడుకునే నాటకం అనే పాటతోటి ఆయన కెరీరే స్టార్ట్ అయింది అంటే హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అన్నది డిటేర్కు పాడే కాకూడదు కుటుంబ వ్యవస్థ కూలిపోకూడదు అనేకి ఉన్నాయి దాని మీద మేము తరువుగా డిస్కస్ చేసాం అందరం భరద్వాజ్ గారు రాణి నర్సరావు గారు సత్యనారాయణ గారు అందరం తాలూకు కూలంగశంగా డిస్కస్ చేసి ఏమైనా సరే మనం దీని ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ వరకు ఈ కంటెంట్ మీద చెల్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మేము అందరం అనుకున్నాం అదే కంటెంట్ని మేము అనౌన్స్ చేసాం కూడా షార్ట్ ఫిలిం ద్వారా అయితే చెప్పదలుసు కన్వేషన్ క్రిస్ప్గా తక్కువ నిడివిలో ఎక్కువ అర్థం వచ్చేటట్టుగా చేయడానికి వీలుంటుంది సో ఆ కోణంలో ఆలోచించి షార్ట్ ఫిల్మ్ అయితే బాగుంటుంది అనుకున్నాం మేము లేకపోతే మామూలు రెగ్యులర్గా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ జరిగేటట్టుగా ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమాలు కొన్ని సినిమాలు సెలెక్ట్ చేసుకోవటం అనే వాటిలో ఇవ్వటం అది అంతా మామూలు బట్ దర్శకరత్న దాసనారాయణ రావు గారి కోసం కొంతమంది దర్శకులు తయారైతే బాగుంటుందని చెప్పేసి మీ అందరూ ఆశపడ్డాం అందుకోసం ఈ ప్రయత్నం మీ అందరి కోఆపరేషన్ మీ అందరి ఆశీస్సులు ఈ సంస్థకి మాకు అందరికీ కావాలని కోరుకుంటున్నాం మీరు ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే దాసనారాయణ రావు గారికి మేము ఇందాక సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు మేము ఉన్నంతకాలం దాసనారాయణ రావు గారి పేరు మీద మేము ఏదో ఒకటి చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి దాసనారాయణ రావు గారి గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అటువంటి దర్శకులు చాలామంది ఉన్నారు కానీ దాసనారాయణ రావు గారి గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే ఈజ్ వన్ అండ్ ఓన్లీ అలాంటి మనిషి లేడు ఇంకా లేడు రాడు అన్ని అన్ని రకాల ప్రయోగాలు తన మీద తను చేసుకుని మళ్ళీ నిలబడి చివరి వరకు చివరి కోణం వరకు సినిమా ఇండస్ట్రీ బాగు కోసం సినిమా ఇండస్ట్రీ కోసం యాజ్ ఎ క్రియేటర్ అండ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ యాజ్ ఎ ఎవరిబడి యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆల్సో అని చేశారు ఆఖరి రోజుల్లో ఆయన్ని చివరిలో మేమంతా ఉండేవాళ్ళం కూడా ఆయనకి ఏ ఒక్కడు మిస్ అయినా సరే ఇమ్మీడియట్గా ఎందుకు రాలేదు సత్యం ఎందుకు రాలేదు నర్సరావు ఎందుకు రాలేదు రామకృష్ణ ఎందుకు రాలేదు వన్నం ఎందుకు రాలేదు వాళ్ళ ఎవరు రాకపోతే వాళ్ళందరూ పేరు పేరును పెట్టి అడిగేవాడు ఎందుకు ఎప్పుడు కూడా ఉండాలి ఆయనకి ఉండాలనే ఆలోచన అందుకోసమే ఆయన లేకపోయినా ఆయన మాకు కూడా ఉన్నట్టు లెక్క ఆయన మమ్మల్ని ఆశీర్వదించినట్టు ఆయన ఆశీస్సులు మాకు ఎప్పుడు ఉంటాయని ఆయన ఆశిస్తూ సలహా తీసుకుంటా నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సూర్యనాయ్ గారు దాసరాయణ గారు పెడితే అవార్డ్స్ పెడుతూ ఉండే మళ్ళీ గారు మీరు ఉంటారండి రెడ్డి గారు సార్ మీరు దాసరాయణ గారు పెడితే ఏ కార్యక్రమం చేసినా నేను ఉంటాను ఆయన అంటే నాకు అంత అభిమానం తప్పుడు ఉంటానంటే అని చెప్పాను దాసరాయ సేవ పది సంవత్సరాల నుంచే నాకు బాగా క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ ఎక్కువైపోయింది దాసరాయ దాసరాయతో ఆయన కలకుండా ఒక రోజు కూడా లేదు ఆయన ఎప్పుడైనా రాకపోతే మళ్ళీ రాలేదు ఏంటి అని ఫోన్ చేయించే ఉన్నా కూడా ఆయన ఆయనతో ఆఖరి భోజనం ఆఖరి టిఫిను ఆయన తిన భోజనం లాస్ట్ భోజనం నేను రామసత్యం గారు రాజామోహన్ రెడ్డి గారు తిన ఆఖరి భోజనం రాజేంద్ర కుమార్ గారు కూడా ఆఖరి టిఫిన్ కూడా కే కిమ్స్ హాస్పిటల్లో తిన్నాం ఆయనతో పాటు అందువల్ల దాసరాయ నేను దాసరాయ కూడా నాకు ఎల్లకాలం గుర్తుంటారు అసలు మంచి డైరెక్టర్ అసలు మంచి మనిషి మనకి సినిమా ఇండస్ట్రీలో దొరకరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం ముందు ముఖ్యోద్దేశం ముందు చెప్తాను గురువు గారు 
మనకు భౌతికంగా దూరం అయిన తర్వాత మేమందరం ఆయన కుటుంబ సభ్యులం ఆత్మీయులం మనమందరం కలిసి ఆయన స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూ కొన్ని కార్యక్రమాలు చేద్దాము అని అనుకున్నప్పుడు సూర్యనారాయణ గారు దాసనారాయణరావు గారికి పర్సనల్ ఆయిటరు అడ్వైజరు ఫ్రెండు ఆయన హీ వాలంటీర్డ్ టు స్టార్ట్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ దాసనారాయణరావు గారి పేరు మీద దాసరి టాలెంట్ అకాడమీ అని పెడదామండి మీ అందరూ సూచనల మేరకు మనం ఏమేమి కార్యక్రమాలు చేద్దామో అన్నీ చేద్దామని ఆయన మనకు దూరం అయినప్పుడు మేము అందరం అనుకున్నాము దానికి అనుగుణంగా ఆయన లేకుండా మనం జరుపుకున్న మొదటి బర్త్డే లాస్ట్ ఇయర్ మే నాలుగో తారీఖు గురువుగారి స్వగృహంలో గురువుగారి పేరు మీద వారి కుటుంబ సభ్యులు మేమందరం కలిసి బర్త్డే కేక్ కట్ చేసి ఆత్మీయంగా అక్కడ ఒక సమావేశం జరుపుకున్నాం ఫర్దర్గా ఏమేం కార్యక్రమాలు చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంపిటీషన్ పెడితే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఆలోచన వచ్చింది ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు ఆయన కూడా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక బర్త్డే సందర్భంగా ఇలాగే ఆయన ఉండి మన రేలంగేశ్వరరావు గారు ఆధ్వర్యంలో అప్పుడు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంపిటీషను జరిపి కొత్త టాలెంట్ని ప్రోత్సహించి అవార్డ్స్ అన్నీ ఇచ్చారు మనం జరుపుకున్నాం ఆ కార్యక్రమం సో అలాంటి కార్యక్రమం ఈ సంవత్సరం గురువు గారి బర్త్డే సందర్భంగా షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంపిటీషను కండక్ట్ చేస్తున్నాం దానికి ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ మీద ఎలాంటి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు పెద్దలు ధవళ సత్యం గారు రేలంగ నరసింహరావు గారు భారద్వాజ్ గారు అందరూ కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు గురువు గారు తీసిన నూట యాభై సినిమాల్లో ఆయన ఎప్పుడు ఎక్కడ కూడా వదలకుండా పట్టుకున్న ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ మానవత విలువలు మానవీయ సంబంధాలు సో అది అంశంగా పెట్టుకొని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ని కథాంశం అది పెట్టుకొని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీయండి ఔత్సాహిక కళాకారులు డైరెక్టర్స్ దానికి ప్రైజులు ఇస్తాము మే నాలుగో తారీఖు ఆయన బర్త్డే అన్నయ్య వచ్చారు ఈ సంవత్సరం రేపు రాబోయే మే నాలుగు ఆయన బర్త్డే మే ఐదో తారీఖు ఈ లోపల ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అన్నీ చూసి సెలెక్ట్ చేసి బెస్ట్ ఫిల్మ్ సెలెక్ట్ చేసి వాటికి అవార్డులు దాసరనారాయణరావు గారి పేరు మీద మే ఐదో తారీఖు ఇవ్వడం జరుగుతుంది నమస్కారం నేను అత్యంత దర్శకుడిని కాదు దర్శక గురువు గారికి శిష్యుడిని ఇకపోతే గురువు గారు ఎప్పుడు కొత్త టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేసేవారు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు లేదా ఆయన తీసిన సినిమాలు చాలా సినిమాల్లో కొత్త వారికి ఆయన అవకాశాలు ఎక్కువ ఇచ్చాడు ఆయన అందుకనే ఆయన ఆశయం మేరకు ఎప్పుడు ఆయన ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ కంటెస్ట్ పెట్టారు ఆయన అండి ఒకసారి రెండు సార్లు దానికి భరద్వజ గారు నేనే చేశాం సో ఆయన బర్త్డేకి మళ్ళీ చెయ్యాలి అని ఒక ఆశతోటి లాస్ట్ ఇయర్ అనుకున్నాం కానీ కుదరలేదు అది ఇది ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు దాసరి టాలెంట్ అకాడమీ అనేటి ఒకటి సూనారాయణ గారు ముందుకు రావడం వల్ల దాన్ని స్థాపించి దాన్ని మేము ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఆశతో మేము ఉన్నామండి దీనికి ప్రముఖులైనటువంటి మన భరద్వజ గారిని వెళ్ళి అడిగాం నేను సూనారాయణ గారు ఏమండి ఇలా చేయాలనుకుంటున్నాం అది ఇదంటే ఆయన ఒకటే మాట అన్నారు వెంటనే గురువు గారి ప్రోగ్రాం ఏదైనా సరే నేను సపోర్ట్ చేస్తాను కానీ సక్రమమైన రీతిలోనే మీరు చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా నేను ఉంటాను లేదు అంటే ఈ ఏడాది వరకే ఉంటాను అని చెప్పి ఉన్న విషయం అది అయితే డెఫినెట్గా సక్రమంగా ఇది జరుగుద్ది అని అనడానికి కారణం ఏమిటంటే ఇక్కడ ఆయన్ని ప్రేమించే వ్యక్తులు అందరూ ఉన్నాం దీంట్లో మేము కమిటీలో నేను కానీ ధవళ సత్యం గారు కానీ రాజవన్ని రెడ్డి గారు రాజేంద్ర కుమార్ గారు రామసత్యారాయణ గారు మల్లికార్జునరావు గారు అలాగే సూర్యనారాయణ గారు మేము అందరం ఏకదాటి మీద ఉన్నామండి అంచేత ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ కంటెస్ట్ అనేది ఒక అద్భుతమైన టాపిక్ కూడా పెట్టుకున్నాం ఆయన తీసినటువంటి సినిమాలు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సినిమాలు హ్యూమన్ రిలేషన్స్ మీద తీశాడు ఆయన కుటుంబ సమస్యల మీద తీశారు కుటుంబ సమస్యల్లో కూడా హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఆయన తీసుకున్న సబ్జెక్టు ఆ సబ్జెక్ట్ అయితేనే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంలో మేము తీసుకున్నాం దీన్ని సో ఇది ఒక మంచి అవకాశం ఎందుకంటే గురువు గారు ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ కూడా షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్కి ఆర్టిస్ట్లకి ఉంటాయి దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళకి
అలాగే ఇంకోటి ముఖ్యంగా చెప్పవలసింది ఏంటంటే మీకు రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని దాంట్లో ఉన్నాయి అండి మన బ్రోచర్లో ఉన్నాయి ప్లస్ దీంట్లో ఉన్నాయి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ లోపల మాకు సబ్మిట్ చేయాలి పదిహేను నిమిషాలు నిడివి మించకుండా ఉండాలి మాకు తెలుగులోనే తీయాలి మన మాతృభాషలో అని మనం పెట్టుకున్నాము టోటల్గా ఇట్లాంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దాంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ చూ చూసుకుంటారు మన వెబ్సైట్లో ఇకపోతే గురువు గారికి ఎక్కువ ఇష్టపడే విషయం ఏమిటంటే పూర్ స్టూడెంట్స్ పూర్ స్టూడెంట్స్ అని ఎందుకు అన్నానంటే గురువు గారు చిన్ననాటి చిన్నతనంలో చదువుకోవడానికి చాలా చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు ఆ ఇబ్బంది పడుకో పడకుండా ఉండడం కోసం చిన్నగా చేయూతని ఇద్దాము అని చెప్పి ఎవ్రీ ఇయర్ స్టూడెంట్ స్కాలర్షిప్ అని పెట్టారండి ఆయన పెట్టి దగ్గర దగ్గర రెండు వందల మందికి మేము ఇచ్చేవాళ్ళం ఆ కమిటీ కూడా మేమే భరద్వాజ్ గారు నేను మేము మే ఇద్దరం ఆ ఎన్ని అప్లికేషన్లు స్క్రూటినైజ్ చేసి దగ్గర దగ్గర రెండు వందల మందికి ఇచ్చేవాళ్ళం మేము ఎవ్రీ ఇయర్ నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు సూర్యనారాయణ గారు నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇది సడన్ టాపిక్ సూర్యనారాయణ గారు మీరు ఏమి షాక్ అవ్వద్దు మనం రెండు వందల మందికి ఇవ్వద్దు ఈ ఏడాది నాందీగా నలుగురికో ఐదుగురికో మనం అది కంటిన్యూ చేస్తే గురువు గారు ఆత్మశాంతి ఇస్తుందండి మనకండి అది మీరు చేస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం డెఫినెట్గా సలహా ప్రకారంగా డెఫినెట్లీ విల్ డూ విల్ డూ ఫర్ ఫైవ్ టు టెన్ స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ అండ్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ఇట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇయర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సోనాథ్ గారు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా గురువు గారు ఇది సంవత్సరాల తర్వాత మేము చేసాం ఇది ఒక దగ్గర దగ్గర పది సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాం ఈ స్కాలర్షిప్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అనేది రెండేళ్ళ నుంచే చేసాం మేము రెండు ఏళ్ళు మూడేళ్ళు చేసాం గురువు గారు ఆధ్వర్యంలో ఏది ఏమైనా ఒక మంచి కార్యక్రమానికి మేము పూనుకున్నందుకు మీ యొక్క సహకారం మాకు ఉంటుందని ఆశిస్తూ నమస్కారం ఇప్పుడు రెండేళ్ళు అయిపోయింది ఎప్పుడు ఆయన ముందుంటే వెనకాల ఉంటుంది తప్ప ముందుకు రావటం మాకు తెలీదు ఆయన చెప్పింది చేయటం చెప్పిన దాన్ని ఇంకా బాగా చేయటానికి ప్రయత్నం చేయటం నాకు నరసింహారావు గారికి అలవాటు కానీ ఇది రెండో సంవత్సరం ఆయన లేకుండా ఏదో పని చేద్దాం అనుకుంటాం గురువు గారు నిజం చెప్పాలంటే గురువు గారు అనడానికి నాకు ఇది అర్హత లేదు ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర ఎప్పుడు పని చేయలేదు నేను ఆయనతో ఏమి చేయలేదు ఎప్పుడు ఆయనతో తిరగటం తప్పితే ఆయనకి నేను సలహాదారుడు నాకు ఆయన సలహాదారుడు లేకపోతే నాకు ఆయన గురువు నేను ఆయన శిష్యుడు నాకు తెలియదు కానీ మా ఇద్దరికి తెలియని అవినాభావ సంబంధం ఎన్నిసార్లు తిట్టుకున్నాం ఎన్నిసార్లు కొట్టుకున్నాం ఎన్నిసార్లు కలిసాం రకరకాలుగా జరిగింది ఆయన ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన రోజు నుంచి కొత్త వాళ్ళు ఆయన ఎన్నో కష్టాలు పెట్టి ముందు డైరెక్టర్ అయ్యారు డైరెక్టర్ అయిన కాడి నుంచి ఎంతమంది కొత్త వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు టెక్నీషియన్స్ని ఆర్టిస్టుల్ని టెక్నీషియన్స్ని డైరెక్టర్ని ఆయన దగ్గర ఉన్న శిష్యులను అందరినీ చాలామందిని డైరెక్టర్స్ని చేశారు ఆయనే చేశారు జనరల్గా తన పారపతి పోతున్నేమో తన ఉద్యోగం పోతున్నేమో అని చెప్పి రెండు వాడిని అసిస్టెంట్ని డైరెక్టర్ని కానీ వన్ రోజుల్లో ఆయన కొన్ని వంద ఆయన దగ్గర వంద మంది ఉంటే దగ్గర యాభై మంది దాకా అయిన ఉంటున్నారు డైరెక్టర్లు యాభై మంది డైరెక్టర్లు అయ్యారు అందులో చాలామంది కోటి రామకృష్ణ గారు కూడా వంద సినిమాలు దాటిచ్చారు వేలకి నరసింహారావు గారు డెబ్బై ఎనభై సినిమాలు చేశారు అట్లా వాళ్ళందరిని తీసుకొచ్చారు ఆయన ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు కావాలి అని కొత్తగా వచ్చిన ప్రొడ్యూసర్లకి చాలా మందికి ఆయన ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం కథా మాటలు రాసి ఇచ్చిన సినిమాలు ఉన్నాయి పాటలు రాసి ఇచ్చిన సినిమాలు ఉన్నాయి వేషం వేసి ఇచ్చిన సినిమాలు ఉన్నాయి ఈవెన్ నాకు స్వర్ణక్కలో కూడా నాకు ఫ్రీగానే చేసి పెట్టారు సో అట్లా చిన్న వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయటం అనేది ఆయనకి మొదటి నుంచి ఉంది ఆ తర్వాత షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఈ సిస్టమ్ మారింది ఇప్పుడు ఆయన కొంచెం సినిమాలు తగ్గినాయి యాక్సిడెంట్లకి లేదు కాబట్టి ఈ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ని ఎంకరేజ్ చేద్దాం అని చెప్పి చేశారు షార్ట్ ఫిలిం డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే సినిమాల్లో డైరెక్టర్లు వేయాలో వాళ్ళకు కూడా అవార్డులు ఇచ్చారు ఆ మధ్య ఒకసారి ఆయన స్వయంగా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కంటే కంటెస్ట్ పెట్టారు మేము చేసాం ఇప్పుడు ఎంత శోధంత ఎందుకు చెప్పానంటే నేను ఆయన ఉద్దేశంలో ఎప్పుడు కొత్త టాలెంట్ రావాలి కొత్త టాలెంట్ వచ్చి ఇండస్ట్రీని బాగు చేయాలి మంచి ఆలోచనలతో ఉన్న వాళ్ళు రావాలి అనేది ఆయన కోరిక అందుకే ఆయన శిష్యులను అందరినీ తీసుకొచ్చారు కొత్త వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు ఎంకరేజ్ చేశారు ఇప్పుడు సూర్యనారాయణ గారు ఆయన ఆశయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దామని ఇచ్చే షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీసుకొచ్చారు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అంటే ఊరికే షార్ట్ ఫిలిం కంటెస్ట్ పెట్టి ఏదో టైం పాస్ చేద్దాం లేదా మీడియాలో కనపడదాం అనే ఉద్దేశం కాదు గురువు గారు ఆశయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తానికే ఈ షార్ట్ ఫిలిం కంటెస్ట్ అంటే ఈ షార్ట్ ఫిలిం కంటెస్ట్లో వచ్చిన వాళ్ళని అంటే సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు మంచి సినిమాలు తీసి
వాళ్ళు మేము ప్రయత్నం చేయకపోయినా టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా పైకి ఎదుగుతూ ఎదిగిపోతూ ఉంటారు ఎదగాలని అంత మంచి సినిమాలు తీయాలని ఇండస్ట్రీకి దాస నారాయణరావు గారి అంతటి పేరు తీసుకురావాల్సిన దర్శకులు నటీనట్లు అందరూ వస్తారని ఆశిస్తూ ఈ సూర్యనారాయణ గారు ఇది పెడతాం అనేది చాలా సంతోషమైన విషయం నన్ను అడిగారు గురువు గారి కోసం ఏదైనా చేద్దామండి అన్నాం ఈ సంవత్సరం సరిగ్గా చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి చేస్తాము అందరం కలిసి చేస్తాం ఈసారి ఒకటి సూర్యనారాయణ గారి మీదే బాధ్యత అంత ఇచ్చాం నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఆ బాధ్యత ఎంతో కొంత ఉడతా సాయంగా మేము కూడా ఉంటామని సభాముఖంగా చెప్తూ అన్నీ బాగుంటే గురువు గారి ఆశయం ప్రకారం ఈ కంపెనీ కింద ఐ మీన్ టాలెంట్ కిందే అవసరమైతే సినిమాలు కూడా తీసి పెడతాం ఆ పరిస్థితికి రావాలి ఈ సంస్థ అని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాం థ్యాంక్ యూ